হ্যালো एवरीवन আশা করি সবাই ভালো আছেন গত ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম যদি ভিকটিম এবং অ্যাটাকার सेम নেটওয়ার্কের আন্ডারে থাকে এবং ভিকটিম যদি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করে থাকে তাহলে কিভাবে সেই উইন্ডোজের জন্য পেলোড ক্রিয়েট করে উইন্ডোজের অ্যাক্সেস নেওয়া যায় আর এই ভিডিওতে আমি মোটামুটি सेम টপিকই দেখাবো তবে এই ভিডিওর মেথডটা হবে গ্লোবালি অর্থাৎ অ্যাটাকার আর ভিকটিম যদি सेम নেটওয়ার্কের আন্ডারে না থাকে सपोज অ্যাটাকার বাংলাদেশে আছে আর ভিকটিম অন্য কোন একটা দেশে আছে কিংবা দুইজন দুই দুইজন বাংলাদেশী দুইজন দুই জেলার মধ্যে আছে তো সেই ক্ষেত্রে তো আর কোনো ভাবে सेम নেটওয়ার্কে আন্ডারে আসা পসিবল না তো সেই তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা ওই উইন্ডোজের জন্য পেলোড ক্রিয়েট করে ওই সেই উইন্ডোজের অ্যাক্সেস নিতে পারি সেই মেথডটা আমরা দেখব তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের আগে পোর্ট ফরওয়ার্ডিং করতে হবে সো পোর্ট ফরওয়ার্ডিং এর জন্য একটা সার্ভিস আছে এনজি রক নামের এটা কিভাবে ইনস্টল করতে হয় আমার একটা ভিডিও আছে আমি অবশ্যই আই বাটনে দিয়ে দিব তো আপনারা সেখান থেকে দেখতে পারেন তো আমি আমার রেখেছিলাম এনজি রকটা আমি রেখেছিলাম এখানে এটা টার্মিনাল অন করি জাস্ট সার্ভিস অন করে দেই ডট স্ল্যাশ এনজি রক টিসিপি সার্ভিস টিসিপি দিলাম তো আমার সার্ভিস অন হয়ে গেছে এরপরে আমাদেরকে আরেকটা টার্মিনাল খুলতে হবে টার্মিনালে আমরা দিব কমান্ড দিব এম এস এফ ওই আগের মতোই ওই আগের কমান্ডের মতোই দিই সমস্যা নেই জাস্ট এখানে আমাদের পোর্টটা দেখতে হবে সো পোর্টটা দিব হলো কি আমরা এখানে যে পোর্টটা আছে এই যে পনেরো বাইশ চার সো দেই পনেরো বাইশ চার আর এখানে আইপিটা দিব হলো এই যে এতটুক জাস্ট কপি করি কপি কন্ট্রোল শিফট সি দিই আর এখান থেকে যে আইপিটা আছে এটা চেঞ্জ করে দিই চেঞ্জ করে পেস্ট করে দিই তো এবার এন্টার পেস্ট করি পেলোড ক্রিয়েট হচ্ছে তো পেলোড ক্রিয়েট হয়ে গেছে যে যে আমরা দেখি এই যে আমার শেল তো এবার আমাদের অন করতে হবে এম এস এফ কনসল এম এস এফ কনসল অন করি তো এম এস এফ কনসল রান হয়ে গেছে মেটাস পয়েট সো এবার আমরা কমান্ড দিব ইউজ মাল্টি সরি এক্সপ্লয়েড স্ল্যাশ মাল্টি স্ল্যাশ হ্যান্ডেলার এবার দিব সেট পেলোড উইন্ডোজের জন্য যেহেতু আমরা ক্রিয়েট করেছি ডাব্লিউ এন ডি ও ডাব্লিউ এস উইন্ডোজ স্ল্যাশ মিটার টি আর মিটার বেটার স্ল্যাশ রিভার্স টিসিপি এরপরে যাব অপশনস ও এন এস অপশনসে যাওয়ার পর আমাদের লোকাল হোস্ট আর লোকাল পোর্টটা সেট করতে হবে তাহলে আমরা জানি কমান্ড হলো সেট এল এল হোস্ট হলো আমাদের এল হোস্ট তো এখানে আমরা আমাদের এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে সেটা হলো এটা হলো আমাদের গ্লোবাল আর এটা হলো আমাদের লোকাল সো আমরা লোকাল যেহেতু আমরা এখানে লোকাল হোস্ট সেট করতেছি তাহলে আমাদের লোকাল হোস্ট আইপি দিতে হবে ওয়ান টু সেভেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ওয়ান অথবা জিরো ডট জিরো ডট জিরো ডট জিরো এটা আমাদের লোকাল হোস্টের আইপি এটা দিয়েও আমাদের মেনশন করা যায় তা আমি এটাই দিই আর আমাদের পোর্ট দিব সো আমরা পোর্ট সেট করেছিলাম ফোর ফোর থ্রি লোকাল পোর্ট তো সেট এল পোর্ট ফোর ফোর থ্রি দিলাম তো এবার আমি অপশনসে চেক করি সরি টি আই ও এন এস অপশনসে দেখলাম সব ঠিক আছে এরপর আমাদের দিব এই এক্সপ্লয়েড সো আমাদের সেশন ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আমাদের যে শেলটা ছিল এই শেলটা আমাদেরকে উইন্ডোজ বা আমাদের যে বাইরের যে নেটওয়ার্কটা ছিল অর্থাৎ অন্য যে দূরে যে আমাদের অ্যাটাক ভিকটিম সেই ভিকটিম কাছে আমাদের সেন্ড করতে হবে সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার সরি সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে হোক কিংবা যে কোনো উপায় হোক আমাদের এই শেলটা তার কাছে সেন্ড করতে হবে তো আমি জাস্ট যেহেতু আমার ভার্চুয়াল মেশিন ভার্চুয়াল ইনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করে আমি জাস্ট ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে সেন্ড করতে পারি তাই আমি সেন্ড করে দিই আমার এটা হলো উইন্ডোজ মেশিন সরি কালি লিনাক্স থেকে উইন্ডোজ মেশিন তো শেলটা এনে আমি নিলাম এখানে 
এরপর আমাকে শেলটা রান করাতে হবে তো রান করাই সো শেল এক্সিকিউট হয়েছে আমি যদি আমার ইয়াতে যাই মেটার পেটা হ্যাঁ মেটার পেটার সেশন আমরা পেয়ে গেছি তো এবার নর্মালি আমি যদি এখানে হেল্প লিখি তো আমি দেখতে পাচ্ছি আমি কি কি অ্যাক্সেস করতে পারবো আমার ভিক্টিম মেশিনে সেগুলো আমি দেখাচ্ছে তো আমি যদি এখান থেকে স্ক্রিনশট নেই কপি করি স্ক্রিনশট নেই যদি আমি স্ক্রিনশট দিই তাহলে আমার এখানে দেখা যাচ্ছে এই নামে স্ক্রিনশট সেভ হয়েছে তো আমি দেখি স্ক্রিনশট হ্যাঁ এই যে আমার স্ক্রিনশট আর এটা হলো আমার ভিক্টিমের মেশিন তো সরি তো আমার স্ক্রিনশট সেভ হয়েছে এরপর আমরা চাইলে আরও অনেক কাজ করতে পারি জাস্ট হেল্প লিখবো আমরা হেল্প লেখার পর আমাদের ইনফরমেশন আসতেছে অনেক তো আমরা যদি এখানে সিস ইনফো দে এস ওয়াই এস আই এম এফ তাহলে আমরা সিস্টেমের ইনফরমেশনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভিক্টিমের সিস্টেমের ইনফরমেশন আমরা একটু মিলাই দেখি উইনভার তো দেখতে পাচ্ছেন এটার বিল্ডার নাম্বার উইন্ডোজ টেন আর এখানে আমাদের বিল্ডার নাম্বার উইন্ডোজ টেন সবই সেম তো আমরা যদি এখন সেল নিতে চাই এস এস সি ডাবল আর সেল যদি নিতে চাই অর্থাৎ কমান্ড ফ্রমটা যদি অ্যাক্সেস নিতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে কমান্ড ফ্রমটার অ্যাক্সেস নিতে পারি তো আমি যদি এখানে এখানে আমার টেস্ট নামের কোনো ফোল্ডার নাই দেখতে পাচ্ছেন তো আমি এখানে একটা অ্যাটাকার এখানে একটা টেস্ট নামের একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করুক দেখি দে এম কে ডি আই আর টেস্ট নামের একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি তো এবার দেখি ফোল্ডার হ্যাঁ ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এভাবেই অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেস নেওয়া যায় তো আগে যেভাবে দেখা গেছে মোটামুটি সবই সেম তো পার্থক্যটা হলো শুধু জাস্ট আমার আইপিতে আমার ওখানে শুধুমাত্র আমার লোকালের ক্ষেত্রে আমার নর্মালি যে এখানে যে আইপিটা ছিল আইএফ কনফ্লিক যদি দেয় আমার নর্মালি এখানে যে আইপিটা ছিল এবং আমার যে উইন্ডোজের যে আইপিটা আমি যদি এখানে আইএফ কনফ্লিক দেই আইপি কনফ্লিক তো আমার এখানে যে আইপিটা আছে তো এই দুইটা যেহেতু লোকাল লোকাল আইপি অর্থাৎ লোকাল নেটওয়ার্কের আন্ডারে আছে দেখে বুঝতে পারলাম তো যেহেতু আমার লোকাল নেটওয়ার্কের আন্ডারে আছে তাই আমার শুধুমাত্র আইপিটা দিলে হয়ে যেত কিন্তু এখানে যেহেতু আমার লোকাল নেটওয়ার্কের আন্ডারে নাই সো আমার লোকাল হোস্টটাকে আমাকে ইন্টারনেটে আমাকে পাবলিশ করতে হবে অর্থাৎ ইন্টারনেটে আমাকে অ্যাক্সেস নেওয়াইতে হবে তো যার কারণে আমার এনজিরক সার্ভারটা আমি ইউজ করলাম এনজিরক সার্ভারের মাধ্যমে আমি ইন্টারনেটে পোর্ট ফরওয়ার্ড করে দিলাম তো এই জাস্ট এতটুকু আমার আইপি হিসাবে কাজ করতেছে আর এতটুকু আমার গ্লোবাল পোর্ট হিসাবে কাজ করতেছে এটা গ্লোবাল আইপি হিসাবে কাজ করে এটা গ্লোবাল পোর্ট হিসাবে কাজ করতেছে তো যার কারণে আমি পেলোড ক্রিয়েট করার টাইমে এগুলো দিয়েছি আর যেহেতু আর এম এস এফ ভেনমের ক্ষেত্রে সরি এম এস এফ কনসলের ক্ষেত্রে কনসলের মধ্যে যখন আমি আইপি আর লোকাল আইপি এবং লোকাল পোর্ট সেট করব তখন আমার এগুলো দিতে হবে তো এতটুকুই কাজ ছিল আর আরেকটা কথা সেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো আমি এখন যে ভেন যেগুলো আমরা ক্রিয়েট করতেছি আমরা যে এখন এম এস এফ ভেনম দিয়ে যে পেলোডটা আমরা এটা ক্রিয়েট করতেছি এই পেলোডগুলো সব ডিটেক্টেবল ঠিক আছে আপনি যদি একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবেন আমার এখানে অ্যান্টিভাইরাস অফ করে দেওয়া আছে আমি যদি অ্যান্টিভাইরাস অন করি অন করলে তাহলে এটা সাথে সাথে ডিটেক্ট করে ফেলবে আমার ভাইরাস আমি যদি ভিক্টিম মেশিনেও চাই ভিক্টিম মেশিন আমার দেখতে পারবেন যে এখানে কোনো অ্যান্টিভাইরাস নাই অর্থাৎ আমার অ্যান্টিভাইরাস অফ করা তো এখন বলতে পারেন তো তাহলে এগুলো কোনো কাজের নাকি এগুলো হলো জাস্ট বেসিক যারা শুরু করতেছে এটা হলো তাদের জন্য তো এগুলো আবার এনক্রিপ্ট করা যায় তো আপনারা যদি সাপোর্ট করেন তাহলে অবশ্যই মানে কিভাবে এনক্রিপ্ট করতে হয় এনক্রিপ্ট করে এনক্রিপ্ট করে অ্যাক্সেস নেওয়ার পদ্ধতিটাও আমি দেখাবো এনক্রিপ্ট করলে আর অ্যান্টিভাইরাস বা যে কোনো ধরনের অ্যান্টিভাইরাস এটা ধরতে পারে না তো এতটুকুই ছিল আজকের ভিডিও তো সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ